Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé une superbe journée. L'hiver s'installe doucement et j'avoue qu'en tant que fille des îles, ça ne me met pas tellement en joie, mais profitons d'être à la maison pour se faire un bon vieux chai latte et trouvons du réconfort ensemble dans cette sélection de mes livres favoris. Le premier livre que je souhaite vous présenter est Random, d'Abdelkader Ben Chama. C'est le livre qui m'a permis de connaître ce dessinateur incroyable qu'est Abdelkader Ben Chama et qui est très certainement l'un de mes artistes préférés aujourd'hui. C'est un ouvrage qui contient zéro texte, entre la BD et la pure déambulation graphique. Les mots me manquent pour dire ce que me fait ressentir cet ouvrage, mais les illustrations à l'encre de Chine sont saisissantes. Comme je suis fan de livres, j'hésite souvent pendant de longues minutes dans les rayons des librairies en prenant et en reposant des livres, en me demandant si c'est un bon achat, si je vais le lire, si je ne peux pas en le trouver en occasion. Mais celui-là, je me souviens très bien l'avoir découvert à la boutique de l'Institut du Monde Arabe en sortant d'une expo, qui n'était pas terrible d'ailleurs, et juste de ne pas réussir à m'imaginer sortir de la boutique sans. Je collectionne les ouvrages de Ben Chama depuis que j'ai découvert son travail via celui-ci en 2016. Ils ne sont pas toujours faciles à trouver, mais si vous avez l'occasion d'en feuilleter, attendez-vous à avoir les yeux remplis de paillettes. L'Aquarelle, un bel ouvrage paru aux éditions Mazno. C'est un livre qui m'a été offert par ma belle famille pour mes 30 ans, et peut-être que je l'adore parce que j'ai été profondément touchée par cette intention. Si vous pensez ne pas connaître les éditions Mazno, peut-être qu'en fait il y a un ou deux de leurs ouvrages dans les bibliothèques de vos grands-parents ou parents. Ils publient de magnifiques livres d'art et les premiers ouvrages que j'ai feuilletés d'eux sont ceux qui parlent des civilisations anciennes et des grands mouvements artistiques. L'Aquarelle est un magnifique livre qui récapitule l'histoire de la technique depuis le Moyen-Âge quand elle ne servait qu'à faire des études préparatoires à aujourd'hui où elle a pour tous les publics acquis ses lettres de noblesse et est vue comme une véritable discipline artistique. Enfin, j'espère. Tokyo Sampo de Florent Chaouet En faisant cette liste, je voulais m'interdire de vous parler de livres d'architecture pour ne pas vous bassiner. Mais celui-ci, on va le prendre sous le prisme de l'illustration. Si vous aimez le Japon, le dessin à la main et les carnets de voyage, vous allez adorer ce livre au crayon de couleur. Il me semble que c'est le premier livre édité de Florent Chavouet, mais il en a dessiné plein d'autres depuis. J'ai en particulier aimé les différents passages par les postes de police de Tokyo. Vous avez vu Perfect Days, le dernier Wim Wenders Je vous recommande chaudement ce film sur la simplicité et qui se passe en partie dans les toilettes de Tokyo. Un véritable moment d'émotion de se retrouver à apprécier sur grand écran autre chose que de la violence pure. Eh bien, c'est le même esprit. Bon, ça ne vend pas du rêve peut-être dit comme ça. En fait, ce livre m'a beaucoup inspiré pour les projets d'urbanisme à l'école d'architecture. Peut-être que si vous avez dans votre entourage un ado qui s'apprête à entrer en école d'archi, ça peut être un super cadeau. À titre personnel, plus qu'un carnet de voyage, j'y vois une véritable analyse urbaine et des modes de vie via le point de vue unique et humain d'un artiste. Birds in Art ce livre a rejoint très très récemment ma collection et c'est celui qui m'a donné l'idée de cette vidéo. Le titre parle de lui-même. Il s'agit d'un catalogue qui réunit le sujet de l'oiseau traité par différents artistes. Il n'est pas dans un super état, il est en anglais, il est acheté d'occasion à pas cher, mais j'en suis tombée amoureuse. Et je crois qu'en me voyant en feuilleter les pages, vous comprenez pourquoi. J'espère un jour atteindre un tel niveau dans mon art. Une véritable bulle d'espoir cette fin d'année. Wax Pour finir, je voulais vous montrer ce livre que je me suis offert il y a quelques années et qui parle de l'histoire du wax. Ce tissu hollandais est inspiré des bâtiques javanais et est popularisé par son port dans de nombreux pays d'Afrique. Le wax a rejoint de nombreux placards et créations d'artisans ces dernières années je parie qu'il y avait au moins un stand qui s'en servait dans votre marché de Noël local. Et il est tellement rare qu'un apport culturel du continent africain soit si populaire que j'avoue que ça m'a réellement intriguée et j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire en étant d'abord persuadée qu'il avait été inventé en Afrique. Il en résulte que je n'ai jamais fini la lecture de ce livre, mais il m'arrive parfois de le rouvrir et de ne pas pouvoir m'empêcher d'en lire quelques paragraphes car il est très riche d'histoire et de culture. 
J'en parle de très peu, mais le textile et la mode sont des univers que j'adore et qui m'inspirent à bien des égards. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Ces dernières semaines, j'ai eu un peu de mal à rester consistante avec les vidéos YouTube entre le Covid, les rendus qui s'enchaînent au travail et les autres joyeusetés liées à la fin de l'année. J'avais eu cette idée de vidéo pour donner des idées de cadeaux de Noël et lorsqu'elle sortira, ce sera sans doute trop tard, mais en même temps, il y a des centaines d'occasions dans l'année pour faire plaisir et se faire plaisir ou juste avoir des idées de livres à emprunter à la bibliothèque. Alors j'espère que vous avez tout de même apprécié ce moment avec moi. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire et je pourrais peut-être récidiver avec mes livres pour apprendre le dessin par exemple. La prochaine vidéo sortira certainement en 2024 et j'espère que ce sera l'occasion de vous parler des projets sur lesquels je travaille actuellement. D'ici là, prenez soin de vous et passez de merveilleuses fêtes de fin d'année avec ceux qui vous sont chers. A bientôt